Del concurs és és ben senzilla. Bueno, pues en los concursos eh, hay varios lotes de ovejas, para cada concursante se cambia, se cambia el lote eh, y nosotros pues nos encargamos de ir cambiando los lotes de, de las ovejas y con el perro que tenemos aquí para llevarlas hasta el cono, que es de donde empieza el concurso y una vez están las ovejas ahí estabilizadas, pues ya dan el tiempo y, y empieza el concurso de las ovejas. Luego se recogen también, se cambia cada, cada lote para que las ovejas estén más... Eh, descansadas y no, no se agobien mucho y ya está vamos haciendo un poco así las ovejas no se enteran que es un concurso ¿no? las ovejas están ahí y hacen sus cosas pero bueno. sí las ovejas están acostumbradas además a que los perros las muevan en el día a día y para ellas es algo normal <risa> Tienen cosas raras, como las personas. Bueno, eh, ahora que los ovejas me conocen, a mí conocen algo y tienen ventaja, evidentemente. Saben que la goceta es suave, que no es para res y no se asusten más y van tranquiles. Es de China. Claro, el camp de Grey. Camp de Grey. Dice, el camp de Grey. Sí. Los animales que viven en ahí también. Sí, sí, sí. Y eso es una pérdida de, 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 de algo que el GAM es necesario. Que, 
que es las ovejas. Las ovejas, el ganado. El ganado, para que minjo el monte, para que no haya incendios. Por ejemplo. Por ejemplo. Para que tenga vida. No es igual que el torero cuando ve que el bou es garra para allá, para allá, pues mira, así no estoy yo ahora. A punto de ir a torejar. Por eso es el bou de Morella, el cual pues, ha vingut a tres y a tres ediciones de día. Sí, sí. Fa, no recuerdo los años exactos, pero sí, 12 o 14 años ya ja ja de fe. ¿Y alguna, un año, un campeonato has hecho trofeo? Va a hacer un año segundo y uno primer. Ay, un primer. Sí. ¿Y la responsabilidad ahora mismo? Hombre, yo ya ja sé lo que el premio decía a qué va. Bueno, pues. Bueno, pues Julio va a decir que algo de tindre que todos los gozos fachbons. Bueno, yo eso tampoco. Y yo la pregunta ya, dicente tranquilo, ¿y cómo se hacen buenos los gozos? Pues en mucha paciencia y trabajar mucho y paciencia sobre todo, no te se te que acabar mai. ¿Has tenido ganado? Toda la vida. Desde los 9 años que guardo las ovejas. Bueno, Ismael, este mitjano de comunicación ahora te observará con procedimientos ahí. Claro, y si fue mal, pues me castigaré después, ¿no? Sí, castigarte no, no te dan el premio. <laughs> bueno, no, eso ya lo tengo claro, que si no fue bien, no tendré premio. Pues como tú has dicho, suerte y al toro. Muy bien, muchas gracias. Eso no vale. No vale. Descalificado. Descalificado. El perro las tiene que aguantar aquí, ha dicho yo. Sí. Pues da nada, así, así. No como, como a mí me ha agradado, pero puedo estar contento. Juan Ramón, te han pasado el listo al. Bueno, mira, eh, el concurso este es el segundo participante. ¿eh? Eh, con el tiempo que hace las ovejas andan un poco vivas, pero... No, el sol y el viento, el, el, con lo fresco la oveja anda más ligera. Si la oveja anda muy ligera, el perro tiene que correr más. Y es un binomio que no es bueno para el concurso. En el concurso, si la oveja va tranquila, el perro va tranquilo y se consiguen más fácil los ejercicios. Entonces... Eh, son ejercicios bastante complicados eh, y a la vez es bonito. El perro que lo haga bien, pues va a ser un ejercicio bonito. Sí, 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 sí. Bueno, años. Eh, sí, sí. Es el trabajo diario lo mejor que le va al perro. Su trabajo diario. Y estos perros en casa lo hacen, conocen a la oveja, conocen los trabajos, lo hacen mucho mejor que aquí. Aquí siempre están también más nerviosos, el pastor está más nervioso, el perro lo, lo ve. Y la prueba, las ovejas que van un poco rápidas, la perra un poco lenta, debido ya también un poco a su edad. Y me ha gustado la prueba. Y el trabajo de la perra, hoy ha hecho lo que ha podido, no se puede pedir más, ¿no? Así que estoy satisfecho. Pues res han vingut des de ben lloc i han vingut a fer el concurs que està superxulo. Ahir van vindre també a la fireta que van muntar a la plaça d'Ares i nosaltres venim a això, som agricultors i també tenim quatre ovelletes i això és molt guai poder-ho tindre a Ares. Pues vaig fer l'escola de pastors l'any passat i alguna cosa vaig comprenent i, i el, ha hagut un, una goseta que es diu Guillón Sé que ha demostrat ser molt, molt bona, la veritat. Mos ha deixat flipats, però ha sigut la segona, encara queda molt per veure. Es imposible, no?, hacer que un perro obedezca, a veces a base de tiempo, no?, y esfuerzo, no? Clar, sí, els pastors i pastores tenen que dedicar-li, vamos, eh, molt de temps a la seva vida per a educar estos gosets, però tener una relació a mi m'apassiona apoyar el sector como primero como debe ser porque la diputación pues como puede ser de otra manera pues estaremos apoyando siempre y creo que esto es un sector que se debe apoyar cada día más para que no se vaya a...
perdiendo el sistema, la verdad. Este medio de comunicación lleva en mente hacer un reportaje provincial sobre los pueblos abandonados, es un tema candente. Bueno, pues por desgracia, pues cada día vamos a más, pues, porque la gente, pues eso, pero posibilidades también tenemos, las, bueno, pocas, porque son por los, por los pequeños y cada día pues, tenemos menos, menos apoyos, pero bueno, en principio, pues poco a poco ahorita vamos subiendo. ¿Cómo se puede incentivar a, no repolvar poco, sino una, una llamada? Bueno, como se podía, pues lo primero que tenemos que tener es un poco de ilusión cuando vienen los municipios con ganas de emprender algo, ¿no? Y dar un poco de asiento a los ayuntamientos, no paramos de trabajar para que eso suceda, pero mucha gente pues viene con con poca ilusión y por desgracia pues nos toca pelear muchísimo para que puedan sobrevivir ahí alguna plaza de trabajo y eso no podemos, no podemos tener. Gracias por su tiempo. Entre República y Sistema Sopetem, en esta esmentada localidad de Ares, en se porte término a Buy 6 de junio al campeonato de Gosos de Ravera, mostró bien al alcalde de la esmentada localidad, don José Luis, ¿qué ves? Marqués, José Luis Marqués. Marqués. Me estoy usted bien a Diana Meikofra Tancat, veo de récord que eso, esta es la, segura, la primera legislatura como alcalde y va a estar avance como teniente alcalde. Sí, sí, eh, o sea, sí, cinco, cinco años en el, en el ayuntamiento. Bien, está desarrollándose el campeonato. ¿Cómo lo encuentra? ¿Qué opinión le merece? En pues, esta décima, décima séptima. Sí, décima séptima, séptima edición. Pues muy bien, muy, muy animado. Veo a mucha gente, creo que más, hay más público que otros años. Sí, sí, sí. Pero muy bien, esto solo tenemos que agradecer todo a Juli Bayot, sí. que es un, vamos, es un crack, es un crack. Gracias a él se puede celebrar esto, con el apoyo del ayuntamiento, pero es él el, el que organiza, el que manda y nosotros obedecer. A punto de las fiestas patronales de verano, supongo. Sí, para, para agosto, 24-25 son los patronos. Y bueno, con la problemática del agua, de la sequía, que tienen muchos pueblos, pero bueno, esperándolo con ilusión. ¿Cuántos almas o habitantes tiene Censados eh, Ares? Sí, mira, te digo, Censados 174, si no me equivoco, y viviendo todo el año somos unos 60 y pocos vecinos. Tenía tres y tres asistentes en este campeonato de gozos de Ravera, Mostu Petem, al alcalde de Morella, pobre de mí, que nos podía faltar a la cita. Efectivamente, eh, nosotros la verdad es que creemos que es muy importante este tipo de actividades y por la nuestra parte una línea enhorabuena a Ares, ¿no? porque continúe en eh, esta festa que ya veo que la gente responde y, y se pasa bien. 7 de junio es el día 8 domingo y la apoteosis será a partir del 10 de agosto que serán las fiestas del sexenio del su pobre de Morella cada 6 años. Está, está todo, supongo que el caliu y preparado. Estén preparando bueno, desde hace muchos meses, ¿no? ya se va a comenzar, no me acaba el anuncio, el mes de agosto pasado, y seguimos los preparativos día a día, la verdad que en cara falta feina, ¿no? pero, pero ya queden esos dos meses y estén, estén todo el pueblo trabajando para que es que ve. Uno de los actos que ahora más es, vais, ya vais a en un disapte y pues ya en un domingo a la Virgen de la Vallivana. Sí, que, el... que será una semana más. No, la mateixa, la mateixa, el, di, el, di, el día 6 vais a buscar a la Mare de Déu a Vallivana y el día de ese día la pujem, es la entrada de la Mare de Déu, el día más, más bonito, más espectacular y a partir de ahí ya tenemos nueve días de, de retaules y de festividad al máximo. Don Bernabé, será el primer año, el primer sexenio como alcalde, espero que se vuelva a lluir. Sí, la verdad que nos podemos lluir, pero ya, ya más que nosotros, ¿no? que se lluís que todo el pueblo y que, que lo pasemos todos bien y lo disfrutemos y lo hacemos también por, por la Mare de Déu de Vallivana, ¿no? que es lo que no me da Señor alcalde Morella, gracias por su tiempo. Gracias a vosotros. Y ahora sí, ahora sí, abans fa uns moments no puedo recabar la opinión porque el foco tenía que ganarse en cabales, ovejas y gozos de vida y no puedo recabar la opinión. Eh, él es responsable, diputado provincial del área de bomberos. Por lo tanto, este tema voy a 6 de junio, a las puertas del estío, y el estío es lamentablemente cuando más proliferen los focos y los incendios. ¿Cómo está todo preparado? Supongo que debo estar es que sí, también preparado, porque cada año van a aumentar los incendios. Pues sí, conforme ve Dios, eh, precisamente este en una zona del año bastante complicada. Nosotros precisamente va a estar el divendres, esta semana va a estar la presidenta presentando todo el dispositivo que tenían preparado para este estío. Tenían más de 700 personas que estarán un poco velando entre protección civil, bombers, bombers voluntarios, eh, todo, el, todo el equipo que tenían de gente preparado y más de 200 vehículos que estarán velando 
per aquesta seguretat, que no ens passi, no tinguem cap emergència. Però sí que és veritat que estem vivint en una època bastant complicada perquè tenim un dèficit de pluges molt gran, en què hagi plogut ara estos dies. Al final ha sosigut ara una solució per a 15 dies i tots els tècnics coincideixen d'allí del Consorci i me ho diuen que aquest estiu se preveu un estiu molt complicat en el tema dels incendis, per això des del mateix Consorci demanem a tota la població que estiguen d'alguna manera preparats i que no creen aquestes situacions de perill que puguin haver quan isquen a una zona forestal o quan isquen a qualsevol lloc que se puguen veure són mesos, no?, alguna emergència. Nosaltres del Consorci de Bombers sempre diem que la millor sortida, el millor servici que tinguem és aquell que no se produeix, que no ens cal així perquè la gent ha sigut precabuda i no ha creat cap situació de perill. Per anar això des del Consorci de Bombers el que volem és que passar un estiu tranquil, estem preparats per qualsevol emergència, però la notícia seria que puguem així i puguem disfrutar tots els habitants de la província i visitants que tindrem aquests dies, que puguem visitar dels actes estivals, de festes i demés. I de la natura de les muntanyes. Correcte, i la notícia sigui aixa, que no sigui que hi hagi cap emergència, cap incendi, perquè al final, com bé diu l'eslògan de Diputació, cada gest compta i comptem amb la gent de la província de Castelló. David, el teu mensatge ha estat ahir. Gràcies pel temps. Gràcies pel temps. Gràcies a vosaltres. Bueno, sí, hay nivel, hay nivel. Cada vez hay más nivel, que la gente cada vez está más formada y tiene mejores perros, y... Intentamos también que vengan aquí los buenos. Bueno, que se nota que juegas en casa, ¿no? Sí, se, not se nota porque me conocen las ovejas a mí al perro. Eso ayuda, sí. Tengo más ventaja, tengo ventaja. Escargas con Ángel. Bueno, vamos a ver. Ford Plodimen, Tampa. Y pone final a este campeonato de gols de ganado. Y recabemos la opinión principalmente y en primer lugar a Julio Bayot, que es uno del organizador de este evento. Juli, resumen. Bueno, jo crec que ha estat bé, les ovelles han donat joc i els gossos cada vegada hi ha més nivell i s'han vist treballs molt bons. Jo penso que bé, hi ha hagut públic, és molt important, això sense públic se queda en la meitat i jo crec que molt bé, molt bé. No sé què opineu, empezamos, es comencem pel català, l'Hilari... Doncs bé, com diu el company Juli, hi ha molt de nivell, he vist uns companys que porten unes màquines molt bones i bé, Tothom ha fet el que ha pogut i enhorabona pels campions. I per a mi ha sigut un concurs molt bueno, ben organitzat i boniques proves. I aquí s'ha vist de tot, la sort i el treball. Un binomio que sempre està en els concursos. El concurs és bueno. Les ovejas, un comportament molt bueno. I el treball dels perros, de tot. Tant els el pastor vasco como el coli, de todo, pero en general bien.